говорят, заклей рот скотчем, вставай на тренажер, и если ты не худеешь, то у тебя слабая мотивация. Знакомо? Но мотивацию можно создать такую, которая не потеряется. Один из способов это сделать, это техника Рене Декарта, о ней расскажу в этом видео. А для тех, кто хочет стройнеть играючи, полезная ссылка под видео, приходите стройнеть, это бесплатно. Рене Декарт, французский математик, философ, физик и даже физиолог, один из праотцов рефлексологии. А эту его технику, квадрат Декарта или Декартовые вопросы, широко применяют в современном коучинге. Она подходит для решения любых вопросов, она достаточно универсальная. А вам я предлагаю ее применить для формирования мотивации к похудению. Квадрат Декарта – это техника из четырех вопросов, на которые важно отвечать письменно. Вот поверьте на слово, работает именно так. Берите лист бумаги, разграфите его на четыре части и обозначайте проблему. Ну, мы договорились, что на примере с похудением. Останавливайте видео, чтобы ответить на вопросы, которые я буду вам задавать сейчас, потому что потом это про никогда. Поехали. Первый вопрос. Что произойдет, когда вы достигнете желаемого веса? Запишите первое, что вам приходит в голову. Например, буду красивая, куплю красивую одежду, которая будет на мне хорошо сидеть, буду легко подниматься по лестнице, муж перестанет меня шпынять за складки Натальи. А вот тут стоп. Потому что на первый вопрос мы отвечаем, что будет, а ничего не будет. Соответственно, вы можете записать в эту ячейку, что муж зауважает. И когда вы уже все записали, выдохлись, сверьте ваши ответы с ключевыми сферами жизни. Может быть, вы найдете что-то еще. Например, а что произойдет со здоровьем, с отношениями? в том числе с детьми, с друзьями, с коллегами по работе, с другими значимыми людьми. Что тогда будет с деньгами, с отдыхом, с внешностью, с сексом, с реализацией? Может, вы добавите еще что-то от себя? И на выходе у вас будет не менее 8 ответов на первый вопрос. Ставьте на паузу, чтобы записать ваши ответы. А дальше второй вопрос. Чего не произойдет, если вы достигнете желаемого веса? И тут наверняка вы найдете вторичные выгоды веса. Ну, например, если вес помогал вам чувствовать себя весомой, то тогда вы можете лишиться этой выгоды похудев. И достигнув желаемого веса, можете потерять в авторитете. Или ваш муж лишится спокойствия, начнет вас ревновать к каждому столбу и перестанет отпускать на посиделки с подругами. Или вы уже не сможете сказать, ну что, все равно толстая, можно закусить еще одним пончиком. А потому что, когда вы достигнете желаемого веса, в нашем сознании сидит, что пончиков уже не будет, это не совсем так. Ну, это уже другая история, а про это другие видео на моем канале. Так вот, что будет утрачено с лишним весом? Ответьте себе честно, и насколько эти потери для вас значимы. Кажется, что вопросы простые, но не обманывайтесь. Ответьте письменно, и я вам гарантирую, вы найдете много важного. И главное, что это поможет вам сформировать внутреннюю мотивацию, которая гораздо прочнее внешней мотивации типа «хочу быть как фотомодель». А теперь третий вопрос. Что произойдет, если вы не достигнете желаемого веса? Это мотивация от обратного. И если в первом вопросе был пряник, что хорошего произойдет в связи с похудением, то здесь кнут. И пусть вас не смущает, если вам покажется, что вы повторяетесь в ответах на в разных пунктах, даете одни и те же ответы. Что тогда? Не смогу себя уважать, не смогу надеть красивый купальник. Ставьте видео на паузу и пишите ваши варианты ответов. А далее последний вопрос. Чего не случится, если вы не достигнете желаемого веса? В большинстве случаев, думая о своей цели, мы концентрируемся на чем-то одном и не замечаем, другого важного. И вот эта техника квадрат Декарта, она помогает расширить ваш взгляд на задачу, посмотреть как бы со стороны, откуда, как известно, лучше видно. И отвечая на Декартовые вопросы, очень важно дать как можно больше честных ответов и письменно. Включается бумажная магия, я честно не шучу. Вот сам процесс, когда вы водите ручкой по бумаге, по бумаге переводит ваш мозг в активный режим. И в процессе записывания вам будут приходить новые мысли. 
А применять квадрат Декарта можно к любым задачам. В отношении похудения ожидаемый результат от того, что вы осмыслите ваши ответы, что вы вдруг заметите, что совершать ежедневные действия, направленные на похудение, становится легче. Ну, например, там, пить воду по утрам, есть фрукты, а не конфеты и так далее. Осваивайте, применяйте, делитесь в комментариях, какие инсайты поймали в ходе ответов на декартовые вопросы, а за более глубокими и действенными практиками приходите в психологическую программу. Информация для вас ниже. А с вами была Галина Турецкая, кандидат психологических наук, похудательный психолог, автор двух бестселлеров и легендарной прививки от лишнего веса. Thank you.